بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر و ناصرین و معین و صلی الله علی رسوله الامین مبارک بو رمضان آینده قید الادیمیز کمی الله متعال بشریت خصوصی نولرن خصوصی حسلرد مجدلر بخشش الیف مجدلر جندریف او مجدلردن بیری ده دیدی که تشویقات اون وانندا یوق بعضن گرخودوزی اون واندا اولان مجدلردی اولار کسی شون مهترین هلاکتین نن دانش مخنن اسلام پیغمبر نون مهترین بو خسترهای لردن امان دا ساخلا مالستیر الله متعال استیر آدم اولادی کسی مشتکلرین خار و زلیل رسوا اولمالارنا بخیب ازدری چون ibrət alsınlar. Aləmdə hər bir nişanə pərvərdəcər aləm tərəfdən bəndələrə göndərilən bir müjdədir. Hər kəs bir hadisə görüb, o hadisənin müqabilində öz üçün xüsusi ibrət ala bilər. Necə ki, Həzrəti Əmir Əl-Mu'minin Nəhcül Bəlağədə buyurur ki, Allah mütəal iblisin barəsində o şeyləri ki, göndərib, o şeyləri ki, qeyd eləyib, İblisə nisbət Allahın rəftarın yadda saxlayın və bundan ibrət alın. Necə ki, o 6 min il ibadətdən sonra bir saatlıq təkəbbürlə hamısın aradan apardı. Necə olur ki, Adəm evladı bundan istisna ola. Məyər həmən o təkəbbür ki, bir varlığın canında, bir varlığın vücudunda ola, Allah mütəal eləyə bilərmi ki, onu ondan amanda saxlasın. Pərvərdikarı aləmin rəhməti budur ki, qarşıdan və qabaqçadan, İnsanlara bu ibrətli hadisələri göndərir ki, bu xəstəliklərdən amanda qalsın. Biz qeyd elədik ki, təkəbbür o mövzudur ki, Allah mütəal bu işin axırında və aqibətində insana bir növ küfürün nişanəsin vurur. Bir növ insanı küfür nişanəsi ilə tanıtdırır və aqibətdə insanı küfrə çatdıran amildir və bütün ənbiyanın tarixində həlakətin səbəblərindən dedik ki, Əsaslarından biri də insanın təkəbbürlü və kibirli olmağıdır. Allah mütəal Əraf surəsinin 146-cı ayəsində bu cür buyurur. فَأَسْرِفُ عَنْ آيَاتِ يَلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْعَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ O kəslər ki, yer üzündə nahaqq olaraq təkəbbür elədilər, Allahın hüququn pozdular, Allahın əmirlərindən boyun qaçırdılar, ilahinin fərmanlarından ayrıldılar. Onları biz öz ayələrimizdən, yəni onların öz imanından döndərdik. Və in yərav kullə ayətin la yu'minu biha. O zaman ki, bizim bir nişanəmizi, ayəmizi gördülər, neynədilər? Ona iman gətirmədilər. Və in yərav səbilə rüşd, la yətdəxizuhu səbilə. O zaman ki, hidayətin yolun görsətdik. Onlar ki, hidayətin yolun gördülər. Onlar ki, hidayətin bütün şəraitin gördülər. لا يتخذوه سبيلا وهداية يلون ستمد لر بخن آية من بير معنى سبده كي الله متعال بتون حقوقا مالك ولمغا لياقتي olan و حقوق تون مستحق olanlar اولارين كي حقي var كي هداية تابلار اولارين كي حقي var كي حقوق اولارا نازل olsun بشر اولادي هت با حقوقا لايق olduğu بير تقديرده الله هنا هداية يلون جرست مدن دنيا دان أبارماز Buyurur ki, və in yərav səbilə rüşd, la yətdəxizuhu səbilə. O zaman ki, hidayətin yolun gördülər, o yolu seçmədilər. Və in yərav səbilə ləğəy, o zaman ki, bir azğınlığın yolun gördülər, o zaman ki, bir zəlalətin yolun gördülər, yətdəxizuhu səbilə. Həmən o yolu dərhal neynədilər? Özləri üçün tutdular. O zaman ki, zalikə bi ənnəhum kəzzəbu bi ayatinə və kanu ənha qafilin. Elə buna görə də onlar ki, bizim ayələrimizi, nişanələrimizi, hidayət yolumuzu gördülər və bizim bu ayələrimizi inkar elədilər, təkzib elədilər və kanu ənha qafilin. Elə ondan da qəflətdə qaldılar. Baxın, Allah mütəal qəflət əhli, aqibətdə insanı qəflətə salan, aqibətdə insanı Allahla düşmən eləyən amilin əvvəlində buyurur ki, bunlar necə azdılar? Hidayət yolundan, Allahın göndərdiyi bütün növ və növ nişanələrdən niyə ayrıldılar? Çün əvvəldə dedik ki, Əlləzinə yətəkəbbərunə fil ərd bi qeyri l-həq. Yer üzündə nahaqq olaraq təkəbbür elədilər. Yəni, haqları yox idi ki, Allahın hidayətindən üz döndərələr. Haqları yox idi ki, 
Allah'ın yeryüzündə nişanelerini inkar edirlər. Hakları yok idi ki, Allah'ın emirlerinden boyun kaçırlar. Ama elədiler. Allah mütahal edir. Fəsrifu en, en ayati. Onlar ki bizim neyin edin? Mən onu öz ayelerimden o kestler ki yeryüzündə nahak formada yüz döndürdüler. Təkəbbürlü elədiler. Onları mən də öz ayelerimden, nişanelerimden yəni onların öz hidayet ve imanından döndürdüm. Allah mütahal Kur'an-ı Kerim'de başka yerde de Bəqara Suresinin 61. ayasında da Ümumiyyətse insanın haqqa karşı olan biganeliği ve laqi etdiyi haqqa karşı mübarizası heç vaxt hakikat üzerinde bina olunmadığını görsürür. Mesela buyurur ki Allah mütahal Ve yaktulunen nebiyyine bi gayril haqq Necə ki elə peyğambərleri de öldürürdüler na haqq yeri. Yəni insan Allah'ın əmri müqabilində eğer o emre itaat etmirse, onunla mübarizada da bir gayri ile Hakdan başka bir şey üstünde mübariz yaparır. Bazen mümkündür bazı insanların hali hayatında onların ünvan ve ünvan, ünvanına heç ne ünvanlanmıyor. Ama onlar mesela bir grupun iddiasın, bir cemiyetin iddiasın ve bir beşer evladının yaşadığı bir hissede olanların hayatın görer, öz hayatının bunun müqabilinde hakikaten uygun olmadığın ve buna layık olmadığın, özün hayatının ne kadar üsvay olduğunu gördüğü bir təqdirde görürsən ki insan onunla ne inir, mübarizah aparır. Keçmiş peygamberlerin, ben İsrail'e gelen peygamberlerin ekseriyetini de bu cür edirdiler. Eşidirdiler ki, bir, ben İsrail'de bir peygamber çıxıb ve bunun iddiası da Allah'ın hüququları, insanların bir-birinin müqabilinde hüquqularına riayetten danışır ve bundan bahs edilir. Heç onu tanımadan belə nahak yere gelirdiler, kanını tökürdüler, bazıların əziyyat edirdiler, bazılarına müxtəlif əzab ve əziyyatlar verirdiler. Allah müteal bu ayede insanlara görsədir ki, təkəbbür o şeydir ki, yəni insan Allah'ın əmirlərindən boyun kaçırır. Təkəbbürün əsli səbəbi elə buradan başlayır. Bir kəs ki, Allah'ın əmri müqabilində ona bicanədir və ondan qəflətdədir. Bu özü bir təkəbbürdür və aqibətdə də insanı hansı dərəcələrə və hansı yerlərə çatdırar. Ayanın arasında buyurur ki, وَالَّذِينَ كَزَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَائِ الْآخِرَةِ o kestler ki bizim ayelerimizi, nişanelerimizi ve ahiretin günün, kıyametin hesabın inkar elədiler. Habitat a'maluhum. Onların bütün əməlləri nabud oldu. Yəni o kest ki qalbində təkəbbür ola, o kest ki qalbində kibr ola, o kest ki təkəbbürlü halda hətta xeyr işler belə görsə, ayı şerifədə Allah mütahal buyurur, Habitat a'maluhum. Onların bütün əməlləri nabud, nabud oldu Və heç bir xeyrə malik olmadılar Həm bu dünya xeyrindən məhrum oldular Həm axirət xeyrindən Həl tuczevna yuczevna illa ma kanu ya'məlun Və yəm onlara verilənlər Onların gördüyü işdən başqa bir şeydir mi? Onlara verilənlər hamısı Allahın ədaləti ilə verilib Onlara verilən cəzalar hamısı Allahın ədaləti ilə verilib Baxın, əvvəlin, ayənin əvvəlində Təkəbbürdən bəhs olunur, ilahinin əmirlərindən, inkarından bəhs olunur. Təkəbbür müqəddiməsi, girişi təkəbbürlə başlayır. Sonda gəlir Allah mütahal ne inir? Onların bütün gördüyü işlerin hamısın zay, məhv nabud olduğun və əməllərin puç olduğun, heç nəyə malik olmadığın qeyd edilir. Və təkəbbürün axırı isə qiyamətin inkarıdır. Bax, əgər doğrudan insan təkəbbür edib dünyada Allahın ayələrin nişanəsin, İnkar eləsə, təbii bir məsələdir ki, mütləq ahirət hesabında inkar eləyəcək. Hz. İmam Rıza aleyhisselamın tarixində çox cəzzab olan hadisələrdən biri budur ki, məsumlar bizim üçün, bütün həyatının bütün hissələri bizim üçün örnək və nümunədir. İmam Rıza ağanın Mədinədə hamam əhvalatı çox Cəzzab bir dana, bir şirin rivayet, bir şirin hadisədir, bir şirin qissədir ki, Hz. İmam Rızağa gəlir hamama girəndə bir nəfər ki imamı tanımır, kisəni verir imama ki, imam beni kisələ, ama imamı tanımır. İmam götürür kisəni, başlayır bunu neyləməyə, kisələməyə. Birazdan sonra bir nəfər gəlir imamı tanıyır. Buna deyir ki, şəxs filanı bilirsən o kimdir, o Hz. İmam Rızadır, Ali İbni Musa Rızadır, düşür ağanın, Əllərin ayaqlarına çalak, qurban olum sənə. Məni gərək güzəşd eləyəsən, məni gərək əffi eləyəsən. İmam heç fikir vermədən, nicaran olmadan, təbəssümlü halda ne inir? Öz işinə davam eləyir. İnsanlara bu növü ilə həm təvazıkarlığı öyrədir, həm təkəbbürlükdən amanda qalmağın dərsini öyrədir. Pərvərdikara, səni anda verirəm bu mübarək ayın hörmətinə xatir. Bizi bu mənəvi xəstəliklərdən amanda saxla və bizə həqiqəti lütf elə. Və s-salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.